ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് രേഷ്മ മിറക്കൽ മിറ മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചാലഞ്ച് വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ നേരത്തെ ഒരു സെവൻ ഡേയ്സ് ചാലഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു സോ അതിനെ ഞാൻ കാണിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലവര ഇല്ല നമ്മുടെ കറ്റാർ വാഴ ഏഴ് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് എൻ്റെ മുഖത്തുണ്ടായ ചേഞ്ച് എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് വന്നു സോ അത് നല്ലൊരു റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ചാലഞ്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻ ഡേയ്സ് ചലഞ്ചാണ് നമുക്ക് പത്ത് ദിവസം ഓയിൽ ക്ലെൻസിങ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ മുഖത്തുണ്ടാവുന്ന ഡിഫറൻസ് ആണ് പത്ത് ദിവസത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഓയിൽ ക്ലെൻസിങ് ചെയ്യില്ല ഒരു ദിവസം ഇടവിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പത്ത് ദിവസത്തിൽ അഞ്ച് ദിവസമാണ് ഞാൻ ഓയിൽ ക്ലെൻസിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റെപ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഓരോ ദിവസം എൻ്റെ ഫേസിന് വന്ന ഡിഫറൻസും ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചേഞ്ചസും വേഗം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വാ സോ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ് എൻ്റെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്ചർ നോക്കിയാലുണ്ടെങ്കിൽ ടച്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പിംപിൾസ് വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട് അതിലൊരെണ്ണം നല്ല വലുതാണ് മറ്റേതൊരു പ്ലഗ് പോലെ ഒരു കുഞ്ഞി പൊടി പോലത്തെ ഒരു കുരുവാണ് പക്ഷെ നല്ല പെയിനുള്ളൊരു കുരുവായിരുന്നു അത് സോ എല്ലാം നിൽപ്പുണ്ട് അതുപോലെ നെറ്റ് മേലും പിംപിൾസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് പ്ലഗ് പോലെ വന്ന കുരു അത് നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് നിശേഷം പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മറ്റേ വലിയ കുരു നന്നായിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു കുരു ഒന്ന് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കുരുവുള്ള ഭാഗത്ത് വെളുത്തുള്ളി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പസ് നന്നായിട്ട് കുറയും അപ്പോൾ അതും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണ് സ്കിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ കുരു അവിടെ നിപ്പുണ്ടെങ്കിലും അത്ര വലിയ സീനില്ല വളരെ ചെറുതായി ചെറുതായി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട് അത് വലിയൊരു കുരുവായിരുന്നു കേട്ടോ അത് ഇതിലും വലുതായാലും നമ്മൾ നോക്കിയില്ലായിരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വേഗം ചെറുതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് സഹായിച്ചു ഇത് ഏഴാമത്തെ ദിവസമാണ് സ്കിന്നിന് നെറ്റ് മേലുള്ള ആ കുരുക്കളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ലൈറ്റായിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഡാർക്ക് ആയിരുന്ന പാടുകളൊക്കെ തന്നെ ലൈറ്റായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആ ചിന്നിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള കുരുവും ഏറെക്കുറെ ചൊക്കി നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ കറുത്ത പാട് പോലുണ്ട് ഇനി ആ പാടാണ് മാറാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നയൻത്ത് ഡേ ആണ് കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡേ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഫാർ ഫാർ ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് ചിന്നി നേരെയുള്ള ആ ഡാർക്ക്നെസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് നെറ്റ് മേലുള്ള ആ പാടുകളും കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് കണ്ടല്ലോ നല്ലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഈവൻ തോ എൻ്റെ മുഖത്ത് ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് പിംപിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആ പിംപിൾസ് ഒക്കെ തന്നെ ഞാൻ വളരെ എന്താ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഒരക്കോ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വളരെ പെതുക്ക് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ആ കുരുക്കളൊന്നും തന്നെ പൊട്ടി വല്ലാതെ സ്പ്രെഡ് ആയില്ല ആ എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് സബ്സൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചൊക്കാനായിട്ട് സഹായിച്ചു എൻ്റെ ഇത് കോമ്പിനേഷൻ സ്കിന്നാണ് എനിക്ക് പക്ഷേ ആക്നെ പ്രോൺ ആണ് എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആക്നെ വരുന്ന പ്രശ്നമുണ്ട് സോ എന്നിട്ട് പോലും എൻ്റെ സ്കിന്നിൽ ഇത് വർക്കായി സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം ഓയിൽ ക്ലൻസിങ്ങിന് ശേഷം ക്ലീനായിട്ട് ഫേസ് വാഷ് വെച്ചിട്ട് മുഖം നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് പതപ്പിച്ച് മുഖം നന്നായിട്ട് ക്ലീനായിട്ട് ആ എണ്ണമയം ബാക്കി വെക്കാൻ പാടില്ല മുഖത്തു നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ആയിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ എണ്ണമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും കുരുക്കൾ വരാൻ ചാൻസ് ആവും അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്കും ഡ്രൈ സ്കിന്നുകാർക്കും നോർമൽ സ്കിൻ എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നീക്ക് ആണ് ഇനി ആ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കാം ഒരു ടവൽ എടുത്തിട്ട് ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പം ആ ചെറിയൊരു സ്റ്റീം നമുക്ക് കൊള്ളണം മുഖത്ത് നന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ചൂട് പോകുന്ന വരെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ
കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്തും ആ ഒരു പഫിനെസ്സും ഒരു ഡാർക്ക് ഡാർക്ക്നെസ് ഒക്കെ മാറാനും മുഖം നന്നായിട്ടൊന്ന് റിഫ്രഷ്ഡ് ആവാനും ഫൈൻ ലൈൻസ് ഒക്കെ വരാതിരിക്കാനും സ്കിന്നിൽ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ മുഖത്തേക്കുള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോ നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ടവൽ എടുക്കുക ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ആ ചെറിയ ചൂടുള്ള ടവൽ തന്നെ മുഖത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ആ സ്റ്റീം ആ ആവി ഒന്ന് കൊള്ളുക ഇങ്ങനെ ഒരു മിനിറ്റ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റീം ഒന്ന് കൊള്ളുക എന്നിട്ട് ആ എണ്ണ ഈ ടവൽ വെച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ട് തുടച്ച് മാറ്റണം ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് എണ്ണ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുഖത്ത് നിന്ന് റിമൂവ് ആവും എന്നിട്ട് ഫൈനലി ഡബിൾ ക്ലെൻസിങ് ചെയ്യണം മുഖത്തിന് എങ്ങാനും ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ഓയിലോ ഡേർട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈൽഡായിട്ടുള്ളൊരു ഫേസ് വാഷ് വെച്ച് മുഖം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലെൻസ് ചെയ്യുക ഇത് രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഒരു ദിവസം ക്യാപ്പിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് ആകെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പോൾസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലെല്ലാം വന്ന് അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന അഴുക്കെല്ലാം തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ടും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഓയിലും അതുപോലെ ഡേർട്ടും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ട് അവിടെ ക്ലോക്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇനിയും പിംപിൾസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ആ പിംപിൾസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് തന്നെ നമ്മൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കുകയാണ് സോ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഫേസ് നല്ല ക്ലിയർ ആവാനുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് സോ ഇനി നമുക്ക് സ്കിന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോയാൽ മാത്രം മതി ഇച്ചിരി പോലും ഓയില് നമ്മൾ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല നന്നായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയണം അതിനാണ് ഡബിൾ ക്ലെൻസിങ് ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ ക്ലെൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഓയിലിങ് മെസാജിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് സ്റ്റീമിങ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്ത് മുഖം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കി കഴുകണം മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്യാൻ മതിയാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ക്ലെൻസ് ചെയ്ത് കളയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓയിലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡേർട്ടോ എന്തെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ റിമൂവ് ആവും സോ നമുക്ക് ഓയിൽ കാരണം എന്തെങ്കിലും സ്കിന്നിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു നല്ല സേഫ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് റിസൾട്ട് എന്നും തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയ